هو كأينشتاين حل المسألة واستغرب ورفض الفكرة تصوروا وهو يخلع بالنتيجة بالنظرية يرفض نتيجة النظرية ليش؟ السبب أنها مخالفة للعرف مخالفة للأرث الفكري العميق اللي صار له 2000 أو أكثر من 2000 سنة من زمن أرسطو لما رفض الفكرة هذه جاء سنة 1922 أي حوالي ست سنوات بعد نظرية النسبية فريدمان شاب عبقري حل المعادلة هذه وقال لا الكون في حالة تتغير مع الزمن هذا التغير مع الزمن هو المستغرب هو الغريب هو الذي ضد فكرة أن الكون أزلي أيضا جاء من بعده لماتير هذا القسيس البلجيكي الذي هو فيزيائي أيضا وحل المعادلات وقال أن الكون في حالة تغيير واقترح أن هناك بداية وهذه أيضا ضربة قوية لمن كان ينظر إلى الكون بأنه أزلي فبالنسبة للتغيير اللي صار أن النظرة تغيرت وصار عندنا بداية لتفكير جديد هنا اجتمع الاثنان وهما الذين نقدر نقول عنهم مؤسسين لنظرية الانفجار العظيم لكن لا زال الصراع موجود بين الفكرة القديمة والفكرة الجديدة وهذه من طبيعة العلوم ولا مانع من ذلك وهي طبيعة البشر وطبيعة التطور العلمي إلى أن جاء هابل وأثبت علميا بالمشاهدة وبالاستنتاج الدقيق وبالتلسكوبات أن الكون في حالة تمدد هذه كانت حاسمة ليست فقط نظريات ليست معادلات وإنما بالمشاهدة باستخدام ظاهرة تسمى ظاهرة دوبلر لا نريد الخوض في تفاصيلها لكنها باختصار يستفيد الواحد من طيف الناتج من المجرات ويعرف إن كانت تبتعد أم تقترب فوجد أن المجرات تبتعد تبتعد معناها الكون في حالة تمدد وهذه صورة تصوروا أن النقط اللون الأحمر اللي هي عبارة عن حشرة كانت عبارة عن مجرات واللون الأزرق هي البالونة التي تمثل الفضاء فالفضاء يتمدد لكن المجرات لا تتمدد أي أن الفضاء كأنه نوع من البلاستيك وهو اللي قاعد يصير فيه نوع من الشد طبعا اكتشاف تمدد في الكون يعتبر انتصار قوي ومن الاكتشافات المهمة جدا في القرن العشرين حدث هذا سنة 1929 وهذه جريدة تنشر مثل هذا الخبر لكن هل وقف الذين كانوا يفكرون بالنظرية الأزلية بأزلية الكون صامتين؟ لا هؤلاء ثلاث علماء اجتمعوا في سنة 1947 لاحظوا من سنوات 1916 إلى 1947 مع أن اكتشف هابل سنة 1929 أن الكون في حالة تمدد جاء هؤلاء الثلاثة ووضعوا نظرية اسمها الكون المستقر قالوا نعم الكون يتمدد لكن كل ما قاعد يتمدد قاعد تخلق مادة إضافية مع تمدد بحيث المجموع يبقى ثابت فوضعوا شيء اسمه الكون المستقر فبدأت الفكرة في الصراع الفكري والعلمي بين الكون المستقر والكون المتغير لكن الأيام أثبتت أن الكون في حالة تغير معناها مدام حالة تغير معناها اليوم أصغر من بوكباج غدا وغدا أصغر من بعد غد أي بمعنى الأمس كان الكون أصغر وقبل ألف سنة أصغر قبل مليون سنة أصغر 
وكل ما نرجع إلى الوراء بالزمان يكون الكون أصغر فأصغر فأصغر إلى وين لابد أن ننتهي إلى نقطة تكون أصغر ما يمكن وهذا اللي صار ومن هناك لو تصورنا هذه هي النقطة مع أن هي أصغر من نواة ذرة تصوروا نواة ذرة اللي نقدر نقول عنها أبعادها عشرة أو أو 18 أو أو عشرين أو أقل من هذا واللي يعرف الرياضيات يعرف عشرة أو ناقص عشرين عشرة أو ناقص ستين أيضا ممكن القول إنه وصلت إلى هالدرجة يعرف أن هذا الحجم حجم لا يستطيع الإنسان تخيله إنه كيف صغير لكن من هذا الحجم حدث هذا طبعا ما حدث صوت مثل هالصوت هذا ولكنه تقريب للصورة التي نريد أن نبلغها أن يعرفها الإنسان أن يتصورها الإنسان أن يعرف من أين بدأ خلقه فخلقنا نحن لم يبدأ بأعمارنا وإنما يرجع إلى بلايين السنين لأنه هذا الانفجار نحن جزء منه لأن بالنهاية جزء من هذا الكون من تلك النقطة تولد هذا الكون بهذا الجمال الذي رأيناه إذا هناك صراع كان واستمر ولم تحسب القضية بهالسرعة هذه بل انتظرنا إلى سنة 1965 قامت الدلائل تزيد على إثبات نظرية الانفجار العظيم وإذا صارت فرصة ثانية ممكن نستعرض هالأدلة هذه حتى يكون مطمئنين إلى أن هناك حسم علمي لسقوط ما هو شيء اسمه الكون الأزلي لذلك وقف الذين عاندوا موقفا معاندا من هذا لأن الانفجار العظيم يعلن بدء الخلق وهذه مشكلة كبيرة واجهت جميع الذين وقفوا ضد كلمة الخلق والخالق كيف كيف نعرف هذا؟ في سنة 1989 هناك شخص اسمه مادوكس فيزيائي كان رئيس مجلة نيتشر فقال الموت لهذه النظرية لماذا الموت لهذه النظرية؟ هو يقول لأن النظرية الانفجار العظيم تعطي المؤمنين بالله برهانا قويا على أفكارهم لكن في المقابل مثل ما في بين الفيزيائيين من له أفكار مادية هناك بين الفيزيائيين الذين حصلوا على جوائز نوبل ومنهم شارلز تانز الذي حصل جائز نوبل وهو من المتمسكين والمؤمنين بالغيب يقول كيف يمكننا تفسير أصل الكون على أساس العلم فقط لا يمكن والسبب علمي دقيق جدا يقول أن تم خلق الكون وخلق معه الزمان والمكان ونحن لما نتكلم عن حدث نحتاج إلى زمان ومكان يحدث في هذا الحدث فكيف بهذا الحدث وهو يخلق الزمان والمكان فإذا تفسيره أن يكون تفسير علمي محض يستحيل لذلك يجب أن نستعين بما وراء المادة أختم هذا القول بالشكر لكم وتمنياتي بالتوفيق والحمد لله رب العالمين